பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஷீர் குருமா ஷீர் குருமா ரம்ஜான் அன்றைக்கி எல்லாரோட வீட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயும் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் வாங்க இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஷீர் குருமா அப்படின்றது ஒரு வெர்மி சளி புட்டிங் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பாயசம் மாதிரியே வரும் நம்மளுக்கு ஆனால் நிறைய நட்ஸ் போடுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ருமானியா சேமியா வாங்கிக்கோங்க இது வந்து மெலி சேமியா அப்புறம் இதுக்கு நிறைய நட்ஸ் தேவைப்படும் என்னென்ன நட்ஸ் இதில் போடலான்றது பார்க்கலாம் இது வந்து மெலன் சீட்ஸ் மெலன் சீட்ஸ் வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்ல நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து குக்கும்ப சீட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நான் மில்க் மீட் சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்படின்றதுனால சுகர் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து சாரா பருப்பு இது எல்லாமே நம்ம ட்ரையாக சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு லவங்கம் ஒரு நாலு ஏலக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் இந்த ஷீர் குருமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதாம் பிஸ்தா கேஷ்யூ கிஸ்மஸ் அப்புறம் டேட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் பாதாமோட தோல் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் நான் வந்து டேட்ஸ்க்கு பதில் கிஸ்மஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டேட்ஸ் வந்து எனக்கு பாலில் போட்டால் பிடிக்காது அப்படின்றதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி மில்க் மேடு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மில்க் மேடு வந்து நான் அமுலோட மில்க் மேட் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் கண்டன்ஸ் மில்க் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அமுலோடது ரொம்ப நல்ல டெக்ஸ்சரும் க்ரீமியான டெக்ஸ்சரும் வந்து இதில் கொடுக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக ஷீர் குருமா பார்த்தீங்கன்னா கோயா போட்டு செய்வாங்க கோயாவுக்கு பதில் நான் வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் லிட்டர் பால் ஊற்றி அதை நான் காய்ச்சறதுக்காக வச்சுருக்கேன் பால் வந்து நான் டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றதுனால இன்னும் இது பாயில் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் இது பாயில் ஆகிற டைமில் நம்ம நட்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா ரெண்டையுமே ஹாட் வாட்டரில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா தோல் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்துடும் தோல் எடுத்துகிட்டு தான் இந்த ஷீர் குருமாவில் நம்ம இதை சேர்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த டிஷ்ஷோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அடுத்ததாக ஒரு அகலமான ஹெவி பாட்டம் பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இதை நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா நட்ஸையும் சேர்த்து அதில் வறுக்க போகிறோம் நெய் சூடான உடனே இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏலக்காவும் ஒரு லவங்கமும் சேர்த்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் நம்ம எல்லா நட்ஸையும் இதை சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வெள்ளரி விதை சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதில் மெலன் சீட் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து தர்பூசணி விதை அடுத்து சாரா பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கேஷ்யூ சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சது கிஸ்மஸும் வந்து தண்ணீர் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வெறும் தண்ணி இல்லாமல் கிஸ்மஸ் சேர்த்துக்கோங்க பாதாமும் பிஸ்தாவும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நான் எடுத்து வச்சிட்றேன் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய்யில் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா வறந்து விடுங்க ஒரு லோ ஃப்ளேமில் இது நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ இந்த ஷீர் குருமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் நட்ஸ் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த ஷீர் குருமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஏழு நிமிஷமாக வந்து வறுத்துட்ருக்கோம் அடுத்ததாக இதில் இருந்தால் ருமானியா சேமியா சேர்த்துக்கலாம் இந்த சேமியா வந்து இந்த ஷீர் குருமாக்காகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக வாங்குற சேமியாவோட ரொம்ப ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் சேமியா பாயசம் முஸ்லீம் ஸ்டைலில் நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிருப்பேன் இந்த சேமியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ அது அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த சேமியா சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேமியாவில் தான் நம்ம இனிப் சேமியாவும் செய்வோம் ஸோ அந்த அதை வந்து நம்ம ஜர்தா சேமியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சேமியா வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நட்ஸ் போட்டு ஆனால் வந்து அதில் சக்கரை பாக ஊற்றி அதை வேக வைக்கணும் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபி அது இப்போ இதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை கை விடாமல் கேலரிட்டே இருந்தோம் இப்போ இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் நல்லா ஃபுல் க்ரீமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல டெக்ஸ்சர் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வரும் அதனால் நான் ஆடையோடு சேர்த்துடுறேன் இதை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் நான் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் இது வேகட்டும் இப்போ நம்ம ஷீர்
ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட ஷீர் குருமா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் ஸோ நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றதுனால நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கே இதை செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நான் உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான பாத்திரத்தில் இதை நான் உங்களுக்கு டிஷ் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஆனால் ஆறிடுச்சுனா ரொம்ப ரொம்ப க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி ஆயிரும் இது இது நீங்கள் வந்து பாலாக இல்லை க்ரீமாக அப்படின்றதே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ நல்ல டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து நட்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்மளோட ஷீர் குருமா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஷீர் குருமா ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் இந்த ரம்ஜானுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ரைஸ் பாயசம் ரெசிபி அண்ட் சேமியா பாயசம் ரெசிப்பி வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் என்னோட வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய